Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. Deordinum, today we will cover We are studying Abdomen Anatomy, BD Chaurasiya, Volume 2, Chapter 20. Introduction, I have shown you about small intestine and I have told you that small intestine we divide in three parts. The first part is actually the duodenum and then second part is jejunum and then the third part is ileum. So this is what we have already discussed. Today is a detailed video hai regarding the anatomy of duodenum. Okay? Achha, duodenum, start karne se pehle ye baat aapko bata dun ke duodenum ki jo important clinically relevant anatomy hai, usme uske relations bahut important hai. Yani duodenum ke different parts kya kya hai, aur us part ka anterior relation, posterior relation, peritoneal covering ke saath relations. To ye hum bar bar discuss karenge, thik hai? Aur phir jaise baaki organs ke liye karte hain, uski arterial supply, venous drainage, lymphatic drainage, nervous supply, ye saari cheeze discuss karenge aaj ke video mein. So let's start with this. The term duodenum is a Latin Corruption of the Greek word Didecadactylus. Corruption is like anything, because it's been changed. Dactylus basically means the finger, dactyl, okay? And um, 12 ke word used kiya jata in Greek, Didica. So, Didecadactylus. Say, this word drive hua hai, Didecadactylus. Interesting to know, by the way. Um, meaning 12 fingers long. Why 12 fingers? Because initially, its length is told that this is actually 12, uh, which is roughly around 25 centimeters, by the way. So, no more we measure it by fingers, but we call it is 25 centimeters. But since its name is true, so its name is the duodenum. Okay? The duodenum is the shortest. Now listen, it is the shortest, widest, and the most fixed part of the small intestine. So, listen to When we say that the abdomen has an idea that when I talk about the most fixed part, it basically means that it is retroperitoneal. Now, I will tell you that the duodenum is divided into different parts. And only the first part of the initial region is mobile, which means it is mesentery. The rest of the duodenum is retroperitoneal, which means it is by and large fixed. Okay? Okay. It extends from the pylorus to the duodeno jejunal flexure. Now, duodeno jejunal flexure, yani duodenum or jejunum ke beech mein jo flexure hoga. Okay? It is C shaped and the duodenum lies above the level of the umbilicus opposite the first, second, and third. A bohat sari information mil gayi. Aye, is diagram mein dekhte hain ke what actually we are talking about. So, ye abdomen ke nine regions apko yaad hone chahiye, which we get by two vertical and two horizontal lines. To is mein agar ap dekhe, so that is the region which is the umbilicus region duodenum mostly lies in this region okay above the level of the umbilicus it is c-shaped the c is towards uh, the gap the cavity of the c is towards the left but the bulge of the c is towards the right okay that's the right side of the person that's the left side and it's a c-shaped small intestine ka part or is case c ke concavity may catch is fix hoti hai actually pancreas so all this is pancreas okay so, first of all, it's a C-shaped structure. It's roughly around 25 centimeters long. And this is the whole small intestine ka sabse shortest part. Hai. It's the first part. Where is it? It starts from uh, this area, which is actually the pyloric end. It will be on the stomach. Hoga. And it ends at this area. It will be on the top of the jejunum. So, we call it duodeno-jejunal flexure. Okay? So, this jejunum wala part is open from one side. The other side is open from the stomach. Is mein khul hai. Hai? And it will be on the top of the Coverage पता होनी चाहिए कि कौन सी vertebrae को ये cover करता है, so it covers lumbar vertebrae one, lumbar vertebrae two and lumbar vertebrae three. So basically it starts with the first lumbar vertebrae, goes down and then ends at lumbar level three and then slightly goes up again. थोड़ी देर में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो पूरा paragraph है, that was an important uh, introductory paragraph to duodenum. ये याद रखना है जी, high yield exams के लिए, ठीक है? Now the length and parts in the peritoneal relation. Duodenum, bar bar mein aapko bata raha hu, is about 25 centimeters long and is actually divided into four parts. Okay, now this is important. Hai. Iske jo char parts hai, is diagram mein aapko dikhaata hu pehle. So <coughs> look here. They have shown here um, different lumbar vertebrae. I have told you L1, L2, and L3 ke levels. But this is the duodenum. This first part is the obviously stomach. Ke saad, yahan upar stomach hai. So, stomach ke pyloric end ke jo connected hai, that is the first part. It slightly moves upwards, backwards. Okay? And then this um, downward duodenum moves. That's the second part. This is the second part. Then it goes towards the left. That's the third part. And then slightly up. Then that's the fourth part. Okay? So, this is the there are 
कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के बीच में जो फ्लैक्चर आता है इसको नाम दिया जाता है सुपीरियर डेऑर्डिनल फ्लैक्चर एंड इट मेक सेंस सुपीरियर क्योंकि ऊपर है डेऑर्डिनल फ्लैक्चर क्योंकि डिओर्डनम में है और जहाँ ये सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपस में मिलते हैं दिस इज वॉट वी कॉल द इन्फीरियर डेऑर्डिनल फ्लैक्चर अगेन इट शुड मेक सेंस टू यू सो देर फोर पार्ट बेसिकली ओके पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर आगे की जितनी वीडियो है उसमें हम इन्हीं चार पार्ट्स को डिस्कस करेंगे हर पार्ट को वन बाय वन पिक करेंगे पार्ट वन मैं पिक करूंगा और बताऊंगा इसके रिलेशंस क्या हैं पार्ट टू की इंपॉर्टेंस क्या है पार्ट थ्री क्या है एंड पार्ट फोर क्या है ठीक है तो ये चार पार्ट्स आपको बताने चाहिए यहाँ पर इनके बहुत ही प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन लेंथ वाइज द फर्स्ट पार्ट विच इज ऑल्सो कॉल द सुपीरियर पार्ट इज अबाउट फाइव सेंटीमीटर्स लॉन्ग The second part is about 7.5 centimeter long. The third part is about 10 centimeter long, and the fourth part is about 2.5 centimeter. So actually, dhai dhai ka dekhe dhai matlab 2.5 ka increment ho raha hai. Five se 7.5, 7.5 se 10. Or jo fourth part hai, wo sabse actually chota hai 2.5 centimeters ka. Agar in cheez mein yad rakhna hai, so it's going like two inch, three inch, four inch, or akhir mein one inch. ठीक है? एंड इनके नाम भी ऐसे ही हैं दिस इज कॉल सुपीरियर दिस इज डिसेंडिंग दिस इज हॉरिजोंटल या ट्रांसफर्स एंड दिस इज असेंडिंग सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हम इनको यूजली नाम देते हैं अदरवाइज लोकेशन के हिसाब से जो फर्स्ट पार्ट है वो सुपीरियर है सेकेंड पार्ट डिसेंडिंग है थर्ड पार्ट हॉरिजोंटल है एंड फोर्थ पार्ट असेंडिंग है ठीक है सो इट्स इजी टू डिपेक्ट ऑल दीज थिंग्स एंड अंडरस्टैंड दीज नेम्स ऑन दिस डायग्राम फर्स्ट पार्ट विच इज सुपीरियर देन सेकेंड पार्ट विच इज डिसेंडिंग देन थर्ड पार्ट विच इज ट्रांसफर्स या हॉरिजोंटल एंड देन फोर्थ part which is ascending okay so ye basic baatein ho gayi now diorgonum is mostly retroperitoneal isliye fixed except at uh, at its two ends where it is suspended by the folds of mesentery ya uh, peritoneum and therefore mobile anteriorly the diorgonum is only partly covered with पेरिटोनियम सो बेसिकली ज्यादातर इसका जो पार्ट है वो रिट्रो पेरिटोनियल है ठीक है अभी मैं आपको एक दो जगह बताऊंगा जो कि पेरिटोनियम के फोल्ड्स में कवर्ड होती है बट चूंकि बाकी का सारा पार्ट आगे से पेरिटोनियम से कवर्ड होगा इसीलिए ये रिट्रो पेरिटोनियल है और फिक्स होता है ओके नाउ आई टोल यू के वी विल डिस्कस वन बाय वन इच एन एवरी पार्ट सो लेट एस डिस्कस द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओर्डनम द फर्स्ट पार्ट बिगिन एट द पायलोर स्टमक पे शुरू होता है एंड पास इज बैकवर्ड्स ऑफ फर्स्ट टू द राइट टू मीट टू द सेकेंड पार्ट एट द सुपीरियर डिओर्डनल फ्लैक्चर ये पूरी लाइन्स आपको समझ में आनी चाहिए रिलेशन मैंने आपसे कहा कि सारे पार्ट्स के इंपॉर्टेंट है ठीक है पेरिटोनियल रिलेशन भी डिस्कस करने हैं और विसरल रिलेशन भी डिस्कस करने हैं और इसका आसान तरीका ये होगा कि हम डायग्राम देखेंगे और डायग्राम में समझेंगे ठीक है पेरिटोनियल रिलेशन द प्रोक्सिमल टू पॉइंट फाइव सेंटी पूरा मुझे बताएं कि फर्स्ट पार्ट की लेंथ कितनी थी द फर्स्ट पार्ट वॉज अबाउट फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो इस फर्स्ट पार्ट का जो इनिशियल टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है इट इज मूवेबल मूवेबल का मतलब यह है कि इट इज कवर्ड बाई फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम इट इज अटैच टू द लेजर मंथम अब एंड टू द ग्रेटर मैंटम बिलो हो इजी टू अंडरस्टैंड थिंग अब जो डिस्टल टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओर्डनम का दैट इज फिक्सड विच मीन्स इट इज रिट्रो पेरिटोनियल ठीक है तो पेरिटोनियल रिलेशन ये इंपॉर्टेंट हो गए मैं आपसे बार बार कह रहा था कि शुरू का जो पार्ट है वो मोबाइल uh, पार्ट है बाकी का पार्ट रिट्रो पेरिटोनियल सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फर्स्ट फाइव सेंटीमीटर्स और ये जो शुरू के फर्स्ट फाइव सेंटीमीटर्स हैं इसमें uh, ये वाला पार्ट यानी कि फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर शुरू का 2.5 सेंटीमीटर इज मोबाइल बाकी का जो नेक्स्ट 2.5 सेंटीमीटर है दैट इज फिक्स्ड सो इसको इस तरह से आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडनम है उसका कुछ पार्ट मोबाइल है स्टार्ट का और कुछ पार्ट फिक्स्ड है ओके इन टोटल दे मेक अ टोटल ऑफ फाइव सेंटीमीटर विच इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडनम राइट नाउ विजरल रिलेशन एंटीरियरली क्या चीजें होती हैं पोस्टरियरली क्या चीजें होती हैं एंटीरियरली इट हैज लिवर एंड गोल ब्लैडर डायग्राम में देखते हैं देखो अब ये जो रिलेशन है ना जितने भी एनाटमी में रिलेशन है वो सिर्फ पढ़ के आपको याद नहीं रहेंगे आपको उसके लिए डायग्राम्स देखनी पड़ेंगी और उसको बार बार देखना पड़ेगा ओके सो अब ना लुक एट फॉर एग्जाम्पल दिस डायग्राम इस डायग्राम में जरा ओरियंट योर सेल्फ के हो क्या रहा है बेसिकली वेयर इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओर्डनम दिस इज वेयर वी हैव द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओर्डनम और फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओर्डनम की हम बात कर रहे हैं एंटीरियरली क्या चीज है You can easily see anteriorly we have liver and obviously gall bladder. जो इस section में visible नहीं है but these are the anterior relations. और ये जो पीछे 
जितना कुछ मौजूद होगा दिस इज ऑल द पोस्टीरियर रिलेशन जिसमें बाइलडक्ट है दिस ग्रीन बिट इज द बाइलडक्ट जिसमें गैस्ट्रोडेडनल आर्ट्री है दैट बिट दिस इज द पोस्टीरियर रिलेशन ऑल्सो इन वेसल्स के पीछे देर इज नेक ऑफ पैंक्रियाज और पीछे चले जाए तो देर इज पोर्टल वेन ठीक है ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर डिओर्डनम में कोई अल्सर पोस्टीरियरली अल्सर परफोरेट करता है सो देर आर चांसेस इट विल डैमेज द गैस्ट्रोडेडनल आर्ट्री या बाइल एंड देर कैन बी यू नो फिस्टल ऑफ फॉर्मेशन एंड leakage of blood and bile into the small intestine via the duodenal aperture uh, jo perforation ki wajah se hoga obviously a pathologic condition so anterior relation and posterior relation theek hai ab main aapko padhata hu to baat samajh mein aayegi anterior relation mein liver hai and gall bladder hai you make sense with this diagram posterior relation mein there is gastroduodenal artery bile duct portal vein ye sab cheeze yahan maine aapko dikha di so always look at the diagram first jab relations ki baat aaye aur phir aap unko text mein pad lijiye okay Now, superiorly क्या मौजूद है एपिप्लॉइक फॉरम इन इन्फीरियरली क्या मौजूद है हेड ऑफ द पैंक्रियाज इट्स नॉट वेरी क्लियर इन दिस डायग्राम बट यू हैव टू रिमेंबर के सुपीरियरली एपिप्लॉइक फॉरम इन विच इज द कम्युनिकेशन बिटवीन लेसर सैक एंड ग्रेटर सैक एंड हेड एंड नैक ऑफ पैंक्रियाज इज द इन्फीरियर रिलेशन इट इज वेरी हाई इल्ड फॉर योर एग्जामिनेशन टू रिमेंबर रिलेशनशिप्स ऑफ ईच पार्ट ऑफ डेआर्डनम ओके नाउ लेट इज टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ डेआर्डनम नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ डेआर्डनम इज अ लिटिल लॉन्गर देन द फर्स्ट पार्ट इट इज सेवन 0.5. It begins at the superior duodenal flexure, यानी इस flexure से शुरू होता है नीचे जाता है and it ends at the inferior duodenal flexure. सीधी सी बात है कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है और यहां से इसका पूरा downward या descending course है okay? Now इसके relations. पेरिटोनियल रिलेशन मैंने आपको बताया ये इट इज कम्प्लीटली रिट्रो पेरिटोनियल एंड देयर फॉर इट इज फिक्सड ठीक है जी एंटीरियर सरफेस इज कवर्ड विद पेरिटोनियम नाउ विसरल रिलेशन पेरिटोनियल रिलेशन एंड देन विसरल रिलेशन अगेन इसमें भी एंटीरियर रिलेशन पोस्टीरियर रिलेशन सो लेट्स लुक एट अ डायग्राम फर्स्ट ओके नाउ ये हेयर वी हैव द डायग्राम सो 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 relations of the second part of the duodenum should be learned by remembering this diagram so what we are looking at here is uh, this is the c shaped duodenum or is duodenum ka ye wala part jo niche ki taraf aa raha hai this is what we are looking at right now second part of the duodenum aur iske upar ye kon kon se organs hain duodenum ke upar jitne bhi organs honge they will all be the anterior relations hai na so anteriorly it has the lobe of the liver which lobe right lobe transverse colon और ट्रांसफर्स कॉलोन है तो उसकी मिजेंट्री भी होगी ट्रांसफर्स मिजो कॉलोन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन नाउ लुक एट द डायग्राम अगेन सो हेयर एट द बैक इज दिस दिस बेट इज द डिओर्डनम का सेकंड पार्ट उसके ऊपर क्या क्या है गोल ब्लैडर है लिवर है ट्रांसफर्स कॉलोन है है ना और स्मॉल इंटेस्टाइन सो ये सारे इसके एंटीरियर रिलेशन है नाउ टॉक अबाउट द पोस्टीरियर रिलेशन पोस्टीरियर रिलेशन कैन ऑल्सो बी मैस्टर्ड बाई लुकिंग एट दिस डायग्राम इन दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ डिओर्डनम और इसके पीछे क्या क्या है देखें रीनल वेसल्स हैं राइट साइड की राइट किडनी है थोड़ा सा ऊपर सुपीरियर रिलेशन में वी हैव द राइट सुपर रीनल ग्लैंड सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी मेमोराइज बाय लुकिंग एट दिस डायग्राम नाउ लेट्स रीड हेयर पोस्टीरियर रिलेशंस में राइट किडनी राइट रीनल वेसल्स एज ऑफ द इंफीरियर वेना कैवा एंड राइट सोआस मेजर मसल एज ऑफ द इंफीरियर वेना कैवा दिस इज द इंफीरियर वेना कैवा ऑल दिस इसका एज इसके पीछे है एंड द सोआस मसल इसके पीछे है सो डेआर्डनम के एंटीरियर रिलेशन सेकेंड पार्ट के और पोस्टीरियर रिलेशन सेकेंड पार्ट के आर वेरी वेल डिपेक्टेड इन दीज टू डायग्राम्स ओके सिर्फ टेक्स मत पढ़िएगा वरना मसला हो जाएगा डायग्राम देखें ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए नाउ मीडियली क्या रिलेशन है मीडियली इज द हेड ऑफ पैंक्रियाज एंड बाइल डार्क नाउ दैट्स एन इजी थिंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये जो पूरा डिओर्जिनम का सेकंड पार्ट है जो डिसेंडिंग है उसके मिडिल साइड पे यहाँ पे देयर वी हैव द पैंक्रियाज और ऑब्वियसली इसी के अंदर बाइल डक्ट आ रही होती है सो लेटरल साइड पे कॉन्वैक्सिटी है और जो मीडियल साइड पे कॉन्कैविटी है उसमें पैंक्रियाज फिट होता है सो द मीडियल रिलेशन इज दैट ऑफ द हेड ऑफ पैंक्रियाज ओके एंड लेटरली वॉट वी हैव इज द राइट कॉलिक फिशर नाउ फ्लैक्चर सॉरी नॉट द फिशर राइट कॉलिक फिजर कॉलोन में आपको पता है कि कॉलोन हैज यू नो इट इज असेंडिंग कॉलोन दैन ट्रांसफर्स कॉलोन दैन डिसेंडिंग कॉलोन और ये जो असेंडिंग ट्रांसफर और डिसेंडिंग के राइट साइड पर भी एक फ्लैक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड राइट कॉलिक फ्लैक्चर एंड दिस इज द लेक लेफ्ट कॉलिक फ्लैक्चर सो राइट कॉलिक फ्लैक्चर के पास होता है डिओर्डनम सो इट बिकम्स द लेटरल रिलेशन ओके सो रिलेशन दिखने में और पढ़ने में ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जो याद रखनी है बट इफ यू एक्चुअली लुक एट दीज 
diagrams then you master them okay aap isko easily understand kar sakte hain now second part of duodenum ka interior is worth spending some time it contains a major duodenal papilla it is an elevation in the wall of the second part of duodenum present posterior medially 8 to 10 cm distal to the pylorus hepato pancreatic ampulla opens into the summit of this papilla so basically ye jo duodenum uh, ka second part hai us second part mein so where is so let, let me draw it for you so for example this is the second part of the adenum 8 to 10 cm from the pylorus there is you know uh, a thickening in the wall jiske andar major 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 ducts and vessels open hoti hain theek hai so that is called the major duodenal papilla and it uh, gets uh, pancreatic duct as well as the bile duct okay and then there is also a minor duodenal uh, papilla which is a little proximal to where the major papilla is and it it sometimes is the site of opening of the accessory pancreatic duct if it is present right now um third part of the duodenum first part ho gaya ji first part kaun sa tha duodenum ka the first part was this bit the second part is this bit jiske andar pancreatic duct aur bile duct ne open hona hai and now this horizontal bit is the third part okay jo l3 ke level pe horizontally move kar rahi hai it is around 10 cm long it's much longer it begins in the inferior duodenal flagellar it should make sense to you here is the where is the inferior duodenal flagellar pe ye shuru hota hai aur yahan pe ye khatam hota hai theek hai third part ki hum baat kar rahe hain duodenum ki right it passes almost horizontally and slightly upwards in front of the inferior vena cava and ends by joining the fourth part in front of the abdominal aorta iske relation suniye peritoneal relation it is retroperitoneal and fixed easy um visceral relations may anterior posterior anterior relations may there are superior mesenteric vessels and root of mesentery so if you look at this diagram this is the third part of the adenum is kis upar se guzar rahi hai superior mesenteric vessels or root of the mesentery ec posteriorly this again is the diagram to look for that is the diagram this is the horizontal part of the duodenum the third part of the duodenum iske piche kya kya cheeze maujood hain right ureter right ureter this is the ureter i don't know why they have colored it red so it looks like an artery but this is the ureter it's in the posterior relation of the third part of the adenum and then there is psoas muscle so it's also in the posterior relation what else right uh, testicular or ovarian vessel depending upon if it's a male or female inferior vena cava and abdominal aorta so all these can be looked here so this is the tube the adenum iske piche kya kya hai dekhen abdominal aorta hai inferior vena cava hai right ureter hai psoas muscle hai look at the diagrams guys taki aapko ye relations yaad ho superiorly there is pancreas and inferiorly there is jejunum ke coils now the last part of duodenum which is fourth part of duodenum it's uh, it's a small part rough is uh, actually the smallest part of duodenum 22.5 2.5 cm long only it runs upwards on or immediately to the left of the aorta up to the upper border of the second lumbar vertebrae where it runs forward to become continuous with the jejunum theek hai to ye iska end hai basically jo fourth part hai so that's the fourth part iske aage se kaun si tube shuru ho jayegi jejunum small intestine ka agla part peritoneal relation mostly retroperitoneal and therefore fixed theek hai visceral relations ki baat kare to anteriorly kya hai posteriorly kya hai right or left side pe kya hai theek hai to uh, let's uh, see ki visceral relations mein kya hai anteriorly it contains transverse colon transverse mesocolon lesser sac and the stomach koi diagram let me find out so that you uh can actually so so here it is uh, this is basically showing the posterior relation so this is this tube is the fourth part of the adenum iske piche dekhen kya kya hai there is sympathetic chain there is inferior mesenteric vein there is left gonadal artery so ye tamam structures jo hain they are in the posterior relation so i'm trying to find out something where we can show you the anterior relation of uh, the ascending part of the colon actually i cannot find but just anyways just try to imagine that if this is the adenum so why am i unable to find a diagram where i can actually so 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 we can draw it here so say for example this is the descending part this will be the horizontal part and then there we will have the ascending part ab ye jo ascending part hoga duodenum ka transverse colon obviously yahan continue karegi aur phir descending colon banegi to transverse colon becomes the anterior relation theek hai ye main aapko dikhana cha raha tha aur upar yahan pe stomach hoga so stomach will be the anterior relation as well of the fourth part so anterior relation mein stomach 
ट्रांसफर्स कॉलोन और उसकी मिजेंट्री पोस्टर रिलेशन हमने डायग्राम में देख लिया लेफ्ट सिंपेथेरिक चेन लेफ्ट रीनल आर्ट्री गुनेडल इनफीर मिजेंट्रिक ऑल दीज आर लोकेटेड इन दिस डायग्राम ओके गुड 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 राइट साइड पे रूट ऑफ द मिजेंट्री लेफ्ट साइड पे लेफ्ट किडनी एंड लेफ्ट यूरेटर इजी थिंग सुपीरियरली वी हैव बॉडी ऑफ पैंक्रिया सो नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इफ यू लुक एट फिगर देर वॉज अ रेलिवेंट पर्टिनेंट फिगर लेट मी फाइंड दैट फिगर आउट दे ओके सो सो दिस इज द जाजिनम दैट्स द फोर्थ पार्ट ऑफ द ऑर्डिनम इसके सुपीरियर रिलेशन में देखें क्या चीज मौजूद है पैंक्रियाज सो सुपीरियर सो यू हैव टू फाइंड आउट रेलिवेंट डायग्राम्स ट्राई टू मेमोराइज द कॉन्सेप्ट ट्राई टू लोकेट द कॉन्सेप्ट के कौन सी चीज है किधर ओके so that's all about four different parts of the ordinum now let's talk about a very very important ligament which is called ligament of trites ya trites bas log padhte hain ya bas log treats padhte hain so whatever you would like to call it as uh, suspensory muscle of the ordinum or the ligament of trites now this is a fibromuscular band so it's composed of the fibrous tissue and muscular tissue which suspends Uh, and supports the deodeno jejunal flexure it arises from the right crust of the diaphragm so this is all so important because exam mein puchte hain ki ji ligament of trites number 1 hota kahan iski location kya hai aur ye kahan se nikalta hai kis cheez se milke banta hai okay so we must remember um, this is the first part of deodenum then second part then third part and then fourth part and then jejunum theek hai to ye jo deodeno jejunal uh, flexure hai deodeno jejunal flexure yahan pe aap dekhein this is the esophagus to ye diaphragm फ्राम के फाइबर्स हैं दिस इज द राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम यहां से ये जो लिगामेंट पूरा नीचे आ रहा है इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी हैं इसमें ऊपर स्केलेटल फाइबर्स होते हैं बीच में फिर मिक्स्ड या नॉन स्केलेटल फाइबर्स होते हैं स्मूथ मसल टाइप या इलास्टिक कैटेगरी और फिर नीचे आते आते तो बिल्कुल ही स्मूथ मसल हो जाते हैं ओके सो ये जो पूरा सस्पेंशन सिस्टम है जो डायफ्राम के साथ इस ड्यूडनो जजनल फ्लैक्चर को कनेक्ट करता है दिस इज नोन एज लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स ओके सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट it is made up of uh, skeletal yes striated muscles in the upper part elastic muscles in the middle part and smooth muscles in the lower part ye baat aapko yaad rakhni hai normally its contraction increases the angle um, anyways it's a support system for duodeno jejunal flexure okay an important landmark during surgery surgery mein ye ligament identify kar liya to iska matlab aapne duodenum aur jejunum ka jo junction hai wo identify kar liya now very important like for any other organ in your body arterial supply now duodenum develops पार्टली फ्रॉम द फोर गट ये फोर गट डेरिवेटिव में भी इसका फर्स्ट हाफ आता है और बात का जो पार्ट है वो एक्चुअली मिड गट का पार्ट है देर फॉर इसकी जो ब्लड सप्लाई वो भी डिफरेंट सोर्सेज से होगी ठीक है द ओपनिंग ऑफ द बाइल गट एक्चुअली डिवाइड्स इट इन टू द डेवेज ऑफ द फोर गट एंड द मिड गट यानी पॉइंट ये है कि अगर ये डिओर्डिनम है द सी शेप डिओर्डिनम और यहाँ पे बाइल डक्ट ओपन हो रही है सो इससे ऊपर का जितना भी एरिया है दैट इज द डेरेवेटिव ऑफ द फोर गट इससे नीचे का जितना भी एरिया है दैट इज द डेरेवेटिव of the midgut so bile duct is basically the dividing line up to the level of the opening the duodenum yani superior superior jo area hai yani foregut ka jo derivative area hai it is derived from superior pancreatic duodenal artery aur usse below jitna area hai that is inferior pancreatic duodenal artery theek hai ये तो इनकी ब्लड सप्लाई हो गई सिंपल जहाँ पे बाइल डक्ट एंटर हो रही है उसके ऊपर का सारा एरिया जो फोर गट डेरेवेटिव है सुपीरियर पेंक्राइड को ड्यूडनल और बाइल डक के नीचे का जितना एरिया है जो मिड गट डेरेवेटिव है इन्फीरियर पेंक्राइडी को ड्यूडनल अब जो फर्स्ट पार्ट है इसकी कुछ एडिशनल ब्लड सप्लाई भी है फ्रॉम द राइट गैस्ट्रिक फ्रॉम सुपरा डिओर्जनल फ्रॉम रिट्रो डिओर्जनल ब्रांचेज ऑफ द गैस्ट्रो सो इट रिसीव अ लॉट ऑफ ब्रांचेज एक्चुअली सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ कहीं बाइल डक्ट एंटर हो रहा है तो इससे ऊपर का जो सारा है इट इज सप्लाइड बाई द प्राइमरीली बाई द सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूटनल और बाइल्ड के नीचे का जितना भी एरिया है दैट इज सप्लाइड बाई द इनफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूटनल लेकिन जो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिनम है इट रिसीव अ लॉट ऑफ ब्लड सप्लाई फ्रॉम ऑल दीज ब्लड वैसल्स ओके सो द फर्स्ट पार्ट इज रिसीविंग अ लॉट अ लॉट अ लॉट वाई बिकॉज फर्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओर्डिनम वो पार्ट है जिसमें स्टमक का सारा घर भी जेंटर हो रहा है यार सारे एसिड सारे यू नो डाइजेस्टिव इंजाइम्स एंड जूसेस सो ये जो फर्स्ट पार्ट है इट हैज अ वेरी हाई मेटाबॉलिक लोड और उस हाई मेटाबॉलिक लोड को इंटरटेन करने के लिए देर इज एडिशनल आर्टीरियल सप्लाई ओके इट शुड मेक सेंस टू यू वेनस ड्रेनेज सिमिलर वेन्स जो नाम आपको आर्टरीज के बताए लिम्फैटिक ड्रेनेज बॉटम लाइन बता दूँ 
तमाम लिम्फेटिक ड्रेनेज अल्टीमेटली जाता है सीलियक नोड्स के अंदर ठीक है और सीलियक नोड से जाता है फिर इंटेस्टिनल लिम्फेटिक ट्रंक एंड सिस्टर्नक आ रहा है तो अल्टीमेटली ये याद रखना है कि पूरा डिओर्डिनम का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है इट गोज बेसिकली इनटू द सीलियक नोड ओके डिटेल्स अगर सुननी है तो मोड ऑफ द लिम्फ वेसल्स ज्यादातर जो लिम्फ वेसल्स हैं फ्रॉम द डिओर्डिनम एंड इन द पैंक्रियाटिक और ड्यूडिनल लिम्फ नोड्स इट्स अ सेपरेट डेजिग्नेटेड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स एंड इट्स प्रेजेंट अलोंग द इनसाइड कर्व ऑफ द डिओर्डिनम एट द जंक्शन ऑफ द पैंक्रियास एंड Jordan. From here, the lymph passes to the hepatic nodes, and from the hepatic, it goes to the celiac node. So simple, easy, busy stuff. Now, nerve supply: sympathetic nerve from the thoracic ninth and tenth spinal segments, and parasympathetic from the vagi. They reach uh, through the celiac plexus and reach the duodenum. थ्रू दी आर्टरीज ओके सो आसान चीजें हैं यार मुश्किल नहीं है बस थोड़ा टाइम स्पेंड करो वीडियो को गौर से सुनो देखो और चैप्टर की डायग्राम्स को देखते जाओ हिस्टोलॉजी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं मैं अलग से हिस्टोलॉजी पढ़ा रहा हूं इंद्रबीर सिंह से उसमें डिटेल में गट की हिस्टोलॉजी डिस्कस करेंगे लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इट शोज इवेजिनेशन इन द फॉर्म ऑफ विलाय एंड इन वैजिनेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रेप्स ये मैंने जब अपनी इंट्रोडक्टिव वीडियो बताई थी तब भी ये बात समझाई थी कि जो तो दैट्स अ सेक्शन थ्रू द डिओर्जिनल वॉल तो इसमें जो इवेजिनेशन है जो इस तरह बाहर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनको हम नाम देते हैं विलाय और जो इन वैजिनेशन है यानी जो अंदर की तरफ गढ़े से बन रहे हैं दीज आर कॉल्ड क्रिप्ट्स ओके इन्हें हम क्रिप्ट्स का नाम देते हैं और जो सब म्यूकोजा इट इज फॉल ऑफ म्यूकोसिक्रेडिंग ग्लैंड ब्रोनर्स इनका भी जिक्र हमने पहले कर लिया था मस्कुल एक्सटर्नल इज कम्पोज ऑफ आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर मसल फाइबर्स ओके एक्चुअली डिटेल में पढ़ाऊंगा ये जब इंद्रवीर सिंह पढ़ेंगे कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंट पोल्स इन द स्काग्राम टेक इन आफ्टर गिविंग द बैरियम मील यानी बैरियम मील देखे अगर आप उसका एक्सरे टाइप का इमेज ले लें तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेर्डनम इज सीन एज अ ट्राइंगुलर शेडो कॉल द डेर्डनल कैप जो फर्स्ट पार्ट है दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ डेर्डनम इट इज रेफर टू एज द डेर्डनल कैप ओके द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेर्डनम इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट साइट्स ऑफ पैप्टिकल पॉसिबली बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ दिस पार्ट टू दी एसिडिक कॉन्टेंट ये शुड मेक सेंस टू यू बिकॉज स्टमक के अंदर देखो बहुत सारा एसिड भरा हुआ है राइट देर इज अलॉट ऑफ एच सी एल अलॉट ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम्स और ये सारा डाइजेशन के बाद सबसे पहले कहाँ एंटर होता है सबसे पहले एंटर होता है डॉर्डनल कैप में सो इट इज द साइट कॉमन साइट फॉर अल्सरेशन नेचर ने इसीलिए यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी एक्स्ट्रा रखी है अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताई ये बात ठीक है राइट 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 द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जिडनम इज ओवर लैप बाई द लिवर एंड गोल ब्लैडर आई दर विच मे बिकम एडहेरेंट और इवन अल्सरेटेड बाई द जिडनल अल्सर ये इस दिस इज वाई द रिलेशन आर इंपॉर्टेंट यानी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ डिडनम है उसके एंटीरियर रिलेशन में या लिवर था गोल ब्लैडर था तो अगर यहाँ कोई अल्सर होता है परफोरेशन होती है जॉर्जनम में सो लिवर और गोल ब्लैडर में भी अफेक्टेड ईजी बीजी स्टाफ इट शुड मेक सेंस अगर आपने ढंग से तरीके से एनाटमी पढ़ी हुई है ठीक है डिओर्डनल डायवर्टिकुला आर ऑल्सो वेरी फ्रीकुंट डायवर्टिकुला का मतलब ये होता है कि ये वॉल है इस वॉल में से यूं ऐसे आउट पॉकिचिंग हो गई वॉल इस तरह से हरनीट कर गई छोटे छोटे डायवर्टिकुला बना दिए ठीक है सो डिओडनम इट इज वेरी कॉमन देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्जिनाइटल स्टिनोसिस यानी बच्चा पैदा हुआ विद स्टिनोज डिओर्जनम दैस इज ऑल्सो समथिंग वेरी कॉमन ओके अदर कॉजेज ऑफ डिओर्डनल स्टिनोसिस इंक्लूड एन्यूलर पैंक्रियाज यानी ये डिओर्डनम है और यूजुअली ड्यूडनम के सिर्फ इस साइड पे पैंक्रियाज होना चाहिए लेकिन कुछ पैंक्रियाज इस साइड पे भी रह जाता है और वो पैंक्रियाटिक एम्ब्रियोलॉजी जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो वेंटल और डॉर्जल बर्ड्स ऑफ पैंक्रियाज प्रॉपरली रोटेट नहीं करते तो इसके इर्द गिर्द एक इस तरह का सर्कुलर रिंग बना देते हैं इससे ड्योडनम कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती है एंड ड्योडनम में कार्सिनोमा भी रिपोर्टेड है ओके सो दैट्स ऑल अबाउट डिओर्डनम चार इसके पार्ट्स चारों पार्ट्स के रिलेशन ब्लड सप्लाई ऑल वेरी वेरी हाई ईल जो के बस यहाँ पे खत्म करता हूँ डिओर्डनम की वीडियो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर ऑफ योरसेल्